കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജംഗ്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ കണക്ഷൻ വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് കോ ഓർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻ സമൂല സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ സബോർഡിനേറ്റ് മനസ്സിലായ സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതും കീഴിൽ നിൽക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായ അപ്പൊ സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺജംഗ്ഷൻ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ മാറ്റും ഈഫ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഷാൽ ഗോ ടു അങ്കമാലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഈഫ് ചേർത്ത് ഈഫ് ഐ ഷാൽ ഗോ ടു അങ്കമാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സെൻ ഈ സെൻറ്റൻസിന് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കൺജംഗ്ഷൻ വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഏതാണ് ഐ ഷാൽ ഗോ ടു അങ്കമാലി ആൻഡ് ഐ ഷാൽ ബൈ എ സാരി അർത്ഥം പൂർണ്ണമാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അങ്കമാലിക്ക് പോവുകയും സാരി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിലും നിൽക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കോ ഓർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലായോ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ലോസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി മാറും ഈ സെയിം വേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈഫും ചേർത്തു ആൻഡും ചേർത്തു ആൻഡ് ചേർത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഈഫ് ചേർത്തപ്പോഴോ ആ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് എന്തൊന്നും വിഷമം വിചാരിക്കണ്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു സ്കൂളിലാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പണിഷ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചവരെ നാളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാൻ പറയും ലേണി വിജയ എടുത്തും അല്ലേ ഓ ഇതൊക്കെ ഓർക്കാണ് എന്തോ ഒരു അടി മേടിച്ചേക്കണു അല്ലേ അല്ലേ ഞാനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് അടി കിട്ടിയില്ല എന്നല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഏ കിട്ടിയിട്ടാ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഫെയിലിയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തിനാ ഫെയിലിയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്തിനാ ഫെയിലിയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഏഹ് എന്താ ഫെയിലിയർ തോൽവി അല്ലേ എന്താ തോൽവി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഫെയിലിയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്തോ ഫെയിലിയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലാണ് അതിനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റോൺ കല്ലുകളാക്കി നാഴികല്ലായിട്ട് മാറ്റണം അതിനെ പറ മനസ്സിലായോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള കല്ലാക്കി മാറ്റണം അത് ഓരോ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓരോ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ആക്സെപ്റ്റ്
പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കൂടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരൻ്റ് നമ്മൾ തല്ലോ അപ്പൻ തല്ലോ അമ്മ തല്ലോ ടീച്ചർ തല്ലോ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു കൾച്ചറാണ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറില്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാനഡ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറാണത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനേഷനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് അല്ലേ കൊച്ചെത്ര പഠിക്കണം അഞ്ചിൽ കൊച്ച് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് വേണമെന്ന് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആ മാർക്ക് നോക്കും അല്ലേ ആ കുറവുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിന് എന്താ പറയണമെന്ന് അറിയാമോ ഏ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് കുറവുള്ളത് ആദ്യം കാണുന്നതിനെ പറയുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അല്ലെ പോവർട്ടി മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഏ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ കൊച്ചിനോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം നാല് പത്ത് വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതിനകത്ത് ആറ് വിഷയത്തിന് കൊച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വിഷയത്തിന് തോറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയും സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലേ നിനക്ക് ഈ നാല് വിഷയത്തിന് പഠിച്ച് എന്ത് ജയിച്ചെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ ജയിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല ശരിയല്ലേ ഏ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരിക്കലും ആരും കുറ്റമല്ല നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് മനസ്സിലായി അത് നേരെ തിരിക്കണം തിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു വരുമ്പോൾ കൊച്ചിനോട് പറയണം നീ നല്ല മിടുക്കനാണല്ലോ എന്താ അങ്ങോച്ച പെങ്കൊച്ച മൂന്നാള് മൂത്താള് എന്താണ് പെണ്ണ് എടീ നീ നല്ല മിടിക്കാനുള്ളത് ആറ് വിഷയത്തിന് ജയിച്ചു വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ എന്നിട്ട് ഷേക്കാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയണ നീ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ആ കണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ വിഷയങ്ങളും പാസ്സാവുമായിരുന്നു അല്ലേ സാറല്ലേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മെയിൻഡപ്പ് മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കൊച്ചി പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാസ്സാവും നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കൊച്ചിൻ്റെ കുറവുകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ നേരെ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടണതിലും ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ സ്കോർ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയില്ല ചീത്ത പറയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സാറന്തി വിചാരിക്കാമോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിരിക്കരുത് എന്ത് സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധം മണ്ടത്തരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് തന്നെ അത് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം എന്ത് ഡൗട്ട് ആയാലും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സാറ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങളാ പഴയ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലായിടത്തും പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി എന്തും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് മനസ്സിലായോ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യനൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാമൂഹ്യനെ അറിയാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പറയു
ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിധം മേ മേക്കപ്പ് ആയി പറഞ്ഞുണ്ട് റീഡിങ് ആണ് ഞാൻ തീരെ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്ണിങ് ആണ് തീരെ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് തീരെ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഏതിനാണ് വീക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാം സാർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സാറ് ചീത്ത പറയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കാനും ഫ്രീ ഓഫ് മൈൻഡിൽ ചോദിക്കുക എന്ത് ചോദിക്കാനോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറാണോ അത് ഒരിക്കലും ഒരാളെ സ്കോൾഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കമ്പൽ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ റൂൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വന്ന് പണീഷ് ചെയ്ത് അല്ലേ വീട്ടിൽ സമയമില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഈ പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരു നിമിഷം നേരത്തെങ്കിലും പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണം ആ നേരത്തെ ഇനി കമ്പിൾ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ സ്കോളിൽ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചോ പേരെന്നിട്ടാ പ്രവീൺ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്തായിരിക്കും ഞാൻ സ്കോളിൽ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചോ പ്രവീൺ പഠിച്ചില്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ ക്ലാസ് തന്നെ അത് പഠിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്കോളിൽ ചെയ്യും സ്കോളിൽ ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്തോഴാന്ന് നീ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പ്രവീൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ഓ അയാൾ എന്ത് മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് തലവേദന എടുത്തിന് ഞാൻ കിടക്കായിരുന്നു വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം സാർ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളല്ലേ മനസ്സിൽ വരാം എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവോ എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടാവോ പറയ അല്ലേ തീർച്ചയല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ല ആംഗ്ലോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആംഗ്ലോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പിക്ചറ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പരസ്യത്തിൽ കണ്ട പിക്ചറ് കണ്ടോ ഹൈ ഇവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് ഇരിക്കണില്ലേ ആ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ ആ ബോർഡിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ നിൽക്കണേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ അല്ലേ അല്ലെ എല്ലാവരും ചിരിച്ച് കളിച്ചാലും നിൽക്കണേ ആരെങ്കിലും വിഷമിച്ച് നിൽക്കണ്ടോ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് കളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സംശയം നോക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണ് നോക്കി അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സാധനം ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സിന് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്താ സ്ട്രെസ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ട്രെസ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉടലെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വികാരമാണ് സ്ട്രെസ്സ് പറ മനസ്സിലായോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഐ എൽ ടി എസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ അയ്യോ ഞാൻ തോറ്റുവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ തോറ്റു പോകുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവില്ല എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടാവും എന്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സ്കോർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും എന്ത് മാറാൻ പാടില്ല അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അത്ര സ്കോർ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പം സാഹചര്യം വ്യത്യാസം വന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ മൈൻഡായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇമോഷനും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അനന്തര ഫലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇമോഷനും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങ
പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ റിലീസ് ആവണം റിലീഫ് ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ എൻകറേജ്മെൻറ്റോടുള്ള മൈൻഡോട് കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസാണ് സെൻറ്റൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് വേഡ് ഫ്രൈസ് ക്ലോസ് വേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേഡ് വേഡ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് മേക്സ് എ സെൻസ് ഒരർത്ഥം തരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ വേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്സ് എ സെൻസ് വേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈസും വേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഡ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് മേക്സ് എ സെൻസ് ഫ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്സ് എ സെൻസ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ വേർഡിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സാണ് ഒരർത്ഥം തരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരർത്ഥം തരുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അർത്ഥം തരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്ത് വേടുന്നും അർത്ഥം തരുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്ത് ഫ്രൈസ് എന്നും പറയും പിന്നെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉള്ള അല്ലെ ഏ ക്ലോസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് അല്ലെ വിച്ച് കൺക്ലൂഡ്സ് അല്ലെ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വേർബ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉള്ള വാക്കുകളുടെ കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം തരാം ചിലപ്പോൾ തരില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക മെയിനായിട്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലോസിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാ പല രീതിയിൽ പലരും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക